வணக்கம் நண்பர்களே ஸோ கடந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா இன்ஹெரிடன்ஸ் அதோட டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிடன்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அது அது ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய ஈஸியாக ஹேஸிய ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம வந்து இப்போ வந்து விவாதிக்க போகிறோம் ஸோ ஈஸியே அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்ஹெரிடன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹேஸிய அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா அக்ரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அக்ரிகேஷன் அப்படிங்கிறது அல்லது கம்போசிஷன் சொல்லுவோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா வேறு ஒரு கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டாக நான் வந்து என்னுடைய கிளாஸ்க்கு கொண்டு வந்து பர்டிகுலர் வேலையை வாங்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் அக்ரிகேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இதனால் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹையர் ஆர்கியல் இன்ஹெரிடன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஹையர் ஆர்கியல் இன்ஹெரிடன்ஸ் அல்லது மல்டி லெவல் இன்ஹெரிடன்ஸ் சிம்பிளாக சொல்லணும் மல்டி லெவல் இன்ஹெரிடன்ஸ் அப்படின்னா ஏன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஸோ அவரோட சைல்டா பி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு பியோட சைல்டா சி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு சியோட சைல்டா டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்காரு இது நம்ம பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு மல்டி லெவல் இன்ஹெரிடன்ஸ் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு இதோட ஃப்ளோ வந்து ஒரு யூனி டைரக்ஷனாக இருக்கும் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பியோட ப்ராப்பர்ட்டி வேணும்னா நான் என்ன பண்ணலாம் டிலேருந்து நான் நேரடியாக பியோட ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துக்கலாம் டிலேருந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏயோட ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம எடுத்துக்கலாம் பர்டிகுலர் வேலையை வாங்கிக்கலாம் சரி ஓகே இந்த டி போய் ஏயில் உட்காந்துக்கிட்டு அதாவது அந்த வேலையெல்லாம் நம்மளால் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் கொஸ்டின் மார்க்கில் தான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் வராது ஸோ இது ஒன்லி இந்த ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் இப்படி போயிட்டே தான் இருக்கும் இது யூனி டைரக்ஷனலாக இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த பிரச்சனையை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்தது தான் வந்து அக்ரிகேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த அக்ரிகேஷன் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பொதுவாக பார்க்குறதுக்கு அது வந்து என்னென்னா இது வந்து பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதை இன்ஹெரிடன்ஸ் அப்படிங்கிறது கூட ரிலேட் பண்ணக்கூடாது எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து ஹியூமன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்காங்க அவங்களுடைய சைல்டு தான் டாக்டர் அப்படிங்கிறது இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஸோ தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த எக்ஸ்டென்ஸுங்கிறது என்னென்னு இன்ஹெரிடன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வேறு கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய மெத்தடையோ ப்ராப்பர்ட்டியோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்கே கடன் வாங்கிக்கலாம் தட் மீன்ஸ் அதாவது அந்த வேலையை இங்கேருந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இன்ஜினியர் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக அதாவது ஹியூமன் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய மெத்தடை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதாவது அந்த ஒர்க்கை நம்ம வந்து வாங்கிக்கிறலாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் சிம்பிளாக இந்த ஹியூமன் அப்படிங்கிற கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுல இந்த கம்போசிஷன் அல்லது அக்ரிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா சேம் பேரண்ட் சைல்டு தான் ஸோ இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு கீவேர்ட்ஸ் சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம போகலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ஒரு சென்டென்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறது இன்ஜினியர் இஸ் அ ஹியூமன் இப்படி சொல்லலாம் அல்லவா ஸோ இன்ஜினியர் இஸ் அ ஹியூமன் அப்படின்னு நான் அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இப்படி மாதிரி அதாவது ஆப்பிள் இஸ் அ ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்பிள் இஸ் அ ஃப்ரூட் அப்படின்னா ஃப்ரூட் அப்படிங்கிற ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் இருக்காங்க ஸோ ஆப்பிள் இஸ் அ ஃப்ரூட் ஆரஞ்சு இஸ் அ ஃப்ரூட் பனானா இஸ் அ ஃப்ரூட் எல்லாமே வந்து காமனாக ப்ரூட் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ்க்கு கீழே வர்றவங்க மாதிரி இருக்காங்க ஸோ அதுதான் என்னது பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ அப்படி நம்ம டிசைன் டி அதாவது இந்த பேட்டர்ன் எழுதணும் இந்த டிசைன் பேட்டர்ன் போட்டிருக்கோம்லவா இதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க இன்ஹெரிடன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இதையே நான் மாற்றி இங்கே எழுதுகிறேன் என்ன ஹியூமன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஹியூமன் ஹேஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஹியூமன் இஸ் அ இன்ஜினியர் இப்படி எழுதலாமா ஹியூமன் இஸ் அ இன்ஜினியர் ஹியூமன் இஸ் அ டாக்டர் அப்படின்னு எழுதலாமா ஸோ அப்படி எழுதுனா அது தப்பு ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி எழுதணும் ஹியூமன் ஹேஸ் அ இன்ஜினியர் ஹியூமன் ஹேஸ் அ இன்ஜினியர் சேம் ஹியூமன் ஹேஸ் அ டாக்டர் ஓகேங்களா ஹியூமன் ஹேஸ் அ இன்ஜினியர் ஹியூமன் ஹேஸ் அ டாக்டர் ஸோ இப்படி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து சரியான வார்த்தை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடு இருக்குது நம்ம வீடு வளர்க்கிட்டுனா வீட்டில் வந்து நாயெலாம் இருக்கும் சரி தான் நான் நாயெல்லாம் வளர்ப்போம் சரி ஸோ ஹவுஸ் ஹேஸ் அ டாக் அப்படின்னு சொல்லலாம் வீட்டில் நம்ம மனுஷன் இருக்காங்க ஹவுஸ் ஹேஸ் அ பர்சன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி ஓகே ஸோ இது வந்து இப்போ ட டாக் இஸ் அ ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லலாமா டாக் இஸ் அ ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது தட் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம
அப்போ உண்மையிலேயே வந்து ஹியூமனுக்கு வந்து ஒரு சைல்டுங்கிறத வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இவ்வளோ வந்து இவரோட சைல்டே கிடையாது அதாவது எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டை நான் எடுத்து வச்சிட்டேன் இப்போ வந்து அதை சொல்லலை ஆனால் ஹியூமன் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இன்ஜினியர் இருக்காங்க டாக்டர் இருக்காங்க லாயர் இருக்காங்க அப்படி தனித்தனியாக இருக்கிறாங்க இவங்க ஹியூமனுங்கிற கேட்டகரிக்குள்ளே இருக்காங்க ஆனால் இவரை வந்து நான் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி இவர் இவரோட சைல்டு தான் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லலை அதே மாதிரி இங்கேயும் நான் என்ன பண்ணுறேன் இவரை ஃபோர்ஸ் பண்ணி இவர் இவரோட சைல்டு தான் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லலை ஓகே ஃபைன் அப்போ இந்த ஹியூமன் கிளாஸில் இந்த இன்ஜினியரோட வேலையை எப்படி நம்ம வாங்குறது ஸோ இப்போ அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட மொபைல் இருக்குது என்னோட மொபைலுக்குள்ள பேட்ரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ மொபைல் ஹேஸ் அ பேட்ரி எதுக்காக ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் சார்ஜிங் பர்பஸ்க்காக எனக்கு அந்த பேட்ரி அப்படிங்கிறது ஒன்று எனக்கு தேவைப்படுது ஐ ஆம் அ ஹியூ ஐம் ஐ ஆம் அ ஹியூமன் மை நேம் இஸ் கூகன் ஸோ அப்படி என்னுடைய நேமில் ஐ ஆம் ஹேவிங் த ஹார்ட் ஓகேங்களா ஹார்ட் ஏன் நான் வச்சுருக்கேன் ஹார்ட்டுங்கிறது பார்க்குறதுக்கு ஒரு தனி ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் அது பார்க்குறதே ஹார்ட்னு ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய நிறையா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வித் ஹைட்டு பேராமீட்டர்ஸ் இவ்வளோ பிளட் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ 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 ஹார்ட் பீட் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அதில் இருக்கல்லவா ஸோ அப்போ அந்த நிறையா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்ட்டை நான் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னா ஐ ஆம் ஹேவிங் த ஹார்ட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் எதுக்காக அது இருந்தால் தான் எனக்கு இந்த வேலை நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்னு ஒன்று இருக்குது கார்னா கார் ஹேஸ் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கார் ஹேஸ் டயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ எதுக்காக ஸோ இது இருந்தால் அந்த வேலை நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ஹியூமன் அப்படிங்கிற கிளாஸை பேஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒன்று வச்சுக்கோம் அப்போ இன்ஜினியர்னு ஒருத்தவர் நமக்கு தேவைப்படுறது டாக்டர் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க தேவைப்படுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாடியை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஹியூமன் பீயிங்னா ஹார்ட் தேவை லிவர் தேவை கிட்னி தேவை இதெல்லாம் தனித்தனி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் தனித்தனி கிளாஸஸ் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு மனுஷனை ஒரு வந்து இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதான் அதோட மீனிங் அப்போ திஸ் பர்சன் ஹேஸ் அ ஹார்ட் திஸ் பர்சன் ஹார்ட்டை ஹேஸ் அ கிட்னி லிவர் தீஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எதுக்காக அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்குக்காக ஸோ அது மாதிரி இப்போ நான் கொண்டு போக போகிறேன் இப்போ இதில் நான் வந்து இவர் வந்து பேரண்ட் சைல்டு அப்படிங்கிற மீனிங் கிடையாது இவரை நான் வந்து ஹோல்டு பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா பேரண்ட் சைல்டுனா டேரெக்டாக எக்ஸ்டென்ஸ் கீவேர்டு ஸோ எக்ஸ்டென்ஸ் கீவேர்டு இல்லாமல் நம்ம ஹியூமன் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ அவர் இங்கே நம்ம கூட்டிகிட்டு வர போகிறோம் எப்படி இந்த இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறவரை உள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ எப்படி இப்போ வந்து பெர்சன் ஹேஸ் அதாவது ஹியூமன் ஹேஸ் காட்ச் மாதிரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்ஜினியர் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஸோ சிம்பிளாக நம்ம சொல்லணும்னா இன்டிஜர் ஏ அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுவோம் பண்ணிக்கலாம் ஹியூமன் அப்படிங்கிற கிளாஸில் நான் இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆப்ஜெக்டை மாற்ற போகிறேன் ஸோ என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம என்ன கிளாஸ் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா இன்ஜினியர் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் எழுதியிருக்கோம் ஸோ இந்த வார்த்தையை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா மேலே எழுதியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துட்ட வந்து இந்த இடத்துக்கு பேர்லாம் சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் மேலே எழுதியிருக்கோம் அதுக்கு பேர் கார்னு இருக்குது ஸோ இன்ஜினியர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்டோட நேம் என்ன இன்ஜினியர்னு கொடுத்துருக்கோம் எந்த கிளாஸ்க்கு இன்ஜினியர் கிளாஸ்க்கு சரி தானே ஸோ அப்போ இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற கிளாஸ்க்கு நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போ இந்த இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து ஒர்க் ஆகணும் ஹார்ட் அப்படிங்கிறது தனியாக நான் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்டிஃபிஷியல் கார்ட்டோ ஏதோ ஒன்று டி டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ நான் இதை கொண்டு போய் என்ன பண்ணணும் அதாவது என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஐ மீன் ஹியூமன் அப்படிங்கிறவர்களை போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ ஹியூமன் அப்படிங்கிறவர்களும் அந்த இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த அவருக்கான வேலையெல்லாம் வந்து பண்ண சொல்லணும் அவருக்கான வேலை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இன்ஜினியர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அதாவது கார் ஒரு வடிவமைப்பார் மேக் கார் அப்படிங்கிற தான் அவருக்கான வேலையை நம்ம தான் பண்ண சொல்லணும் அவரை வந்து என்ன பண்ண முடியாது ஹியூமன் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய வேலையெல்லாம் பண்ண வைக்க முடியாது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய வேலையை பண்ண வைக்க முடியாது அவர் அவருக்கான வேலையை தான் செய்ய வைக்க முடியும் எப்படி செய்ய
சொல்கிறோம் நான் ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறதே வந்து என்னென்னா ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் ஆப் கிளாஸ் லெவலில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணும் போது மட்டும் தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ நான் இந்த இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து என்ன ஆகும் ஹோல் பாடியுமே ஏற்கிறதுக்கான ஒரு வேலை பட் ஹார்ட்னால் ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருந்தால் தான் ஹோல் பாடியில் பிளட் சர்க்குலேஷன் அப்படிங்கிறதே நமக்கு நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ அது ஒரு காமன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மாதிரி நமக்கு வந்து அந்த கிளாஸில் தேவைப்படும் இப்போ காமனாக இருக்காங்கன்னா எந்த கிளே மெத்தடில் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இதை என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை ஒன் செகண்ட் வந்து கம்பேல் பண்ணுவோம் ஸோ ஜாவா சி என்னுடைய ஃபைல் நேம் வந்து ஹியூமன் டாட் ஜாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பேல் பண்ணுவோம் கம்பேல் பண்ணால் நமக்கு வந்து எரர் அடிக்கும் அழகாக நான் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் இன்ஜினியர் கேன் ஆக்ட் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ என்ன வரும் அப்படின்னா இது வந்து நான் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்னு சொல்லும் அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து எனக்கு இங்கே கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி அதாவது எல்லா இதுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய காமன் நேம் மாதிரி அதாவது கிளாஸ் நேம் மாதிரி ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து எனக்கு வந்து இந்த மெமரி வந்து இந்த கிளாஸோட டைரக்ட் அசோசியேட் ஆகிருக்காது ஸோ அப்போ நான் இதை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிற நேமில் வந்து அசைன் பண்ணிடணும் ஸோ ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிற நேமில் அசைன் பண்ணிட்டோம்னா இது வந்து ஒரு நான் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் ஸ்டாட்டிக் மாதிரி அப்படின்னா நான் ஸ்டாட்டிக் நான் என்ன அர்த்தம் வேற ஒரு கிளாஸோட துணை மூலமாக தான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அந்த கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டை வச்சு இங்கே வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த கிளாஸ்க்கான ஆப்ஜெக்ட் இது கிடையாது ஐ மீன் இந்த கிளாஸோட டேரக்ட் மெம்பர் இவர் கிடையாது டேரக்ட் இன்டெரக்டாக ரெஃபரன்ஸ் தான் அது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸாக தான் சொல்லுவாங்க அங்கேருந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்ரஸ் மாதிரி தான் டென் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இவரோட அட்ரஸ் அங்கே இருக்கும் போய் நீங்கள் வந்து கால் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி தான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை ஒன் செகண்ட் வந்து கம்பேல் பண்ணுவோம் கம்பேல் பண்ணால் நமக்கு என்னாகும் இன்ஜினியர் டாட் ஈட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் வேர் ஐ ஹவ் யூஸ்டு இன்ஜினியர் டாட் ஈட் அப்படிங்கிறது ஆ ஸோ இங்கே வந்து இன்ஜினியர் டாட் ஈட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஈட்டுங்கிறது இங்கே கால் ஆகுது ஏன்னா எக்ஸ்டென்ஷனுங்கிற கீவேர்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அல்லவா ஸோ எக்ஸ்டென்ஷனாக ஹியூமனோட சைல்டு கிடையாது ஸோ அதனால் அங்கே எரர் அடிக்குது ஸோ ஒன் செகண்ட் கம்பேல் பண்ணலாம் ஸோ கம்பேல் பண்ணுவோம் ஆ ஓகே கம்பேல் ஆகிடுச்சு நான் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் நவ் ஜாவா ஹியூமன் அப்படிங்கிற கிளாஸை ரன் பண்ணுவோம் ரன் பண்ணால் மேக்கிங் கார்னு வந்துருக்கு நல்லா பார்த்துக்குவோம் ஸோ இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த சாரி இந்த ஹியூமனில் தான் நான் இன்ஜினியர் எழுதியிருக்கிறேன் எப்போதுமே நம்ம வந்து கிளாஸ் அப்படிங்கிறதே குரூப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க கிளாஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்க குரூப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கிளாஸுங்கிறது குரூப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ நிறைய ஆப்ஜெக்ட் சேர்ந்தது தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் அதாவது அந்த கிளாஸ்க்கான குரூப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஹியூமன் கிளாஸில் நிறைய ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அது இந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டை ஆட் பண்ணலை வேறு கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது அவரோட வேலையை தான் பண்ணுவார் அவரை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் நீ இன்ஜினியர் டாட் இங்கே வந்து ஈட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா என்ன பண்ண முடியாது அந்த ஒர்க்கு அது பண்ணாது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த கிளாஸ்க்குன்னு காமனாக சில வேலைகள்லாம் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் அந்த வேலையை பாருனா வேலை பார்க்க அதுக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன் செகண்ட் வந்து கம்பேல் பண்ணுறேன் கம்பேல் பண்ணால் என்ன ஆகுது கேன் நாட் ஃபைண்ட் அ சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரோம் அதாவது அதுக்கு தெரியாது அப்படி ஒன்று ஹார்ட்டுக்கு வெளியில் லிவரோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஏதோ ஒன்று நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னுங்கிறதெல்லாம் ஹார்ட்டுக்கு தெரியாது ஹார்ட்டுக்கு ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி வேறு ஒரு அதாவது வேறு ஒரு கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டை ஒரு பர்டிகுலர் வேலையை செய்கிறதுக்காக நம்ம வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணி பண்ணக்கூடிய வேலையை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா அக்ரிகேஷன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஈட் அப்படிங்கிறது தான் பண்ண முடியாது இதே ஒர்க்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் சிமிலர் டாக்டர் அப்படிங்கிறத <laughs> பண்ணிக்கிறோம் <laughs> 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 கால் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணிக்கிறோம் இப்போ
அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே கூட்டிகிட்டு வராமல் என்ன பண்ணுறாங்க கரண்ட் கிளாஸ்லேயே ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் இன்கிரிடன்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டே ரெஃபரன்ஸை வச்சு அந்த பர்டிகுலர் வேலையவே பண்ணோம்னா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அது வந்து அக்ரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து வந்து வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டாட்டிக் இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா திஸ்னா என்ன சூப்பர்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கூட ரிலேட் பண்ணி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நண்பர்களே நன்றி நண்